Fala galerinha, beleza? Então aí vamos avançando aí no nosso curto aí, nosso curso sobre portas lógicas. Ok. Na videoaula anterior vimos aí as principais portas, a porta NOT, AND, OR, NAND, NOR, SHOR e XNOR. Agora vamos trabalhar aqui com equivalência de circuitos. O que, que é isso? Vamos ver aqui a porta AND. Vamos montar um circuito aqui, fazer ela funcionar, como a gente já fez nas portas anteriores. Colocar aqui os pinos, fazer as suas devidas conexões. Essa aqui então é a porta AND. O que, que é a porta AND? A porta AND, ela será verdadeira se todas as entradas forem verdadeiras. A saída é verdadeira se todas as entradas são verdadeiras. E a porta NAND? A porta NAND inverte o resultado da porta AND. Ou seja, o que é verdadeiro na porta AND é falso na porta NAND. Vou montar também o circuito. Ok. Então, olha só. Para ser aqui falso e falso, a, falso e falso de entrada na porta AND, a saída foi falso. Falso e falso de entrada na porta NAND, a saída é verdadeira, porque é o inverso. Eu posso montar um circuito, uma porta NAND, utilizando uma porta AND, as duas entradas, fazer aqui as suas devidas conexões, e... A saída, ao invés de colocar um pino de saída, ele vai alimentar o quê? Uma porta NOT. Eu coloco uma porta NOT no meio, entre o pino de saída e, entre o pino de saída e a porta AND. Okay? Então, olha só. Agora, ou seja, uma porta AND com a sua saída alimentando uma porta NOT, o resultado é o mesmo que uma porta NAND. Análogo seria aí para uma porta é, OR e NOR, ok? Vamos fazer o teste aqui agora. 1 um e 1 um retorna verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro na porta AND, a saída é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro na porta NAND, a saída é falsa, ok? Verdadeiro e verdadeiro na porta AND, a saída seria verdadeira, mas... Como eu tenho uma porta NOT aqui, ela inverte o resultado para... Para quê? Inverte o resultado para falso. Certo? A mesma coisa podemos fazer aqui com as portas OR e a porta NOR. Então a porta OR, ela vai retornar verdadeiro se qualquer uma das... A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Se qualquer uma das proposições aqui, das entradas, for verdadeira. Tá? E a porta, ó, tem uma entrada verdadeira. Aqui, escolheu o dedinho ali. Tem uma entrada verdadeira, já é o suficiente para a saída ser verdadeira. Certo? E a porta NOR, ela inverte esse resultado. Né? Ela pega o valor que tem na porta OR e inverte o seu resultado, tá? Vamos fazer as ligações. Ok. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo eu tenho verdadeiro e falso, retornou verdadeiro. Verdadeiro e falso, retorna falso na porta NOR. Agora vamos fazer uma equivalência de circuito. Eu vou utilizar uma porta OR, as duas entradas, E a saída vai alimentar uma porta NOT. Vamos fazer as devidas conexões. Ok? Então pronto. Agora o que eu tenho aqui? Verdadeiro e falso na porta OR retorna verdadeiro. Na porta NOR vai retornar falso. E na porta OR com uma saída NOT, ela vai retornar falso também. Ou seja, essa porta NOR, ela é equivalente à porta OR somada aqui com a porta NOT, certo? Então é possível fazer 
várias equivalências de circuitos desse sentido. Certo, pessoal? Próxima videoaula, vamos fazer um outro exercício, vamos fazer uma equivalência aí utilizando a porta XOR, ok?